ഈ വട്ടിയൂർക്കാവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചകൾ സജീവമായി കഴിഞ്ഞോ വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു 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 രണ്ട് നാല് ദിവസക്കാലത്തിനകത്തുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിക്കാം നാല് ദിവസം നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം അതെ കഴിഞ്ഞ തവണ എൽ ഡി എഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയ സ്ഥിതി കരുത്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ സ്വീകാരനായ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാരനായ കരുത്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെയായിരിക്കും ഊഹാബോഹങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നത് മേയർ ഡി കെ പ്രശാന്ത് മേയർ ബ്രോ വരുന്നു വട്ടിയൂർക്കാവിലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകൾ ഇല്ല കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്ന ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെച്ച ഏതായാലും മുരളീധരനുമായി ഏഴായിരം വോട്ടിന്റെ മാത്രം വ്യത്യാസത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്ന കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വീണ്ടും വട്ടിയൂർക്കാവിൽ വന്നാൽ ഒരു തീപ്പൊരി മത്സരമായിരിക്കുമെന്നും ഒരുപക്ഷെ കുമ്മനം വിജയിച്ചേക്കാമെന്നും ഒക്കെയുള്ള അത്തരം നിഗമനങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഒരു കാരണവശാലും ബി ജെ പിക്ക് കൂടെ ജയിക്കാനാവുന്ന മണ്ഡലമല്ലിത് കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ കിട്ടിയ വോട്ട് തന്നെ കുമ്മനം രാജശേഖരനായാലും ആരായാലും ജയിക്കാൻ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ബി ജെ പിക്ക് അവരൊരു പരാതിയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പല നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പലപ്പോഴും ബി ജെ പി ജയിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ സി പി എം കോൺഗ്രസിനെ വോട്ട് മാറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരു പരാതിയുണ്ട് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉന്നയിക്കപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ വോട്ട് ബി ജെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയിലേക്ക് മാറിയും എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പി സ്ഥിരമായി വോട്ട് മറിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവരുടെ ഒരു ധാരണയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിയമത്ത് അവർ ജയിച്ചത് തന്നെ കോ യു ഡി എഫിൻ്റെ വോട്ട് മറിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണല്ലോ നിയമത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന സ്ഥിതിഗതി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു സീറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് യു ഡി എഫിന് കെട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫിന് കെട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക എന്നത് ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നതല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ വോട്ട് ബി ജെ പിക്കോ കോൺഗ്രസിനോ കൊടുക്കാനാവില്ല കാരണം സി പി എമ്മിൻ്റെ അണികൾ അതൊരിക്കലും സഹിക്കില്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ അണികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആരും വോട്ട് ചെയ്യത്തുമില്ല അങ്ങനെ ആരും പറയത്തും പക്ഷേ വർഗീയ ശക്തികൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരുമെന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ വർഗീയ ശക്തികളെ അധികാര ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ നേതാക്കൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അണികൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള പ്രത്യേക വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ്സെയും ബി ജെ പിയെയും ഒരേപോലെ എതിർ പട്ടികയിൽ നിർത്തി ശക്തിയായ രാഷ്ട്രീയ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നൊരു പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കടക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ നല്ല വ്യക്തതയുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ്സിനോ ബി ജെ പിക്കോ അവർ വോട്ട് ചെയ്യില്ല ടൂർക്കാവിൽ വളരെ ആവേശജുലമായ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെക്കാൻ പാർട്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നു മെച്ചപ്പെട്ട മികച്ച ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതായത് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്നും സഖാവ് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ അദ്ദേഹം വട്ടിയൂർക്കാവിലേക്ക് വരും